అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ పద్మజా స్క్రీన్ హౌస్ ఇవాళ వచ్చి నేను మీకు వంటల సెగ్మెంట్లో చాలా ఈజీగా క్విక్గా అయిపోయే రెసిపీ ఒకటి చెప్పబోతున్నానండి ఈ రెసిపీ వచ్చి పిల్లలకి పెద్దలకి అందరికీ ఇష్టం అండి చాలా త్వరగా అయిపోతుంది మనకి పెద్ద శ్రమ కూడా అవసరం ఉండదు దీనికి చేయడానికి ప్లస్ మన చుట్టాలు అది ఇంటికి వచ్చినప్పుడు మనం మీట్ అవుతూ ఉంటాం కదండి గట్టుకు దగ్గర పెట్టుకుంటూ ఉంటాం కదా అలాంటప్పుడు ఇలాంటివి చేస్తే వాళ్ళు కూడా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు ప్లస్ దీంతో తయారు చేస్తాను అనుకుంటున్నారు బ్రెడ్ అండి బ్రెడ్ అనేది మీకు తెలిసిందే కదా చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది దీంతో బ్రెడ్తో మనం స్వీట్ చేయొచ్చు హాట్ చేయొచ్చు పకోడాస్ వేయచ్చు హల్వా చేసుకోవచ్చు ఇలా చాలా రకాల ఐటమ్స్ మనం బ్రెడ్తో తయారు చేసుకోవచ్చండి ఇవాళ అయితే నేను మీకు బ్రెడ్ టోస్ట్ అనేది చెప్పబోతున్నాను అది కూడా నేను ఏ విధంగా తయారు చేస్తాను అనేది సో ఇది కూడా చాలా సింపుల్ ఐటమ్ అండి చాలా చక్కగా ఉంటుంది బాగుంటుంది తయారు చేసి చూడండి అంతకన్నా ముందు ఇప్పుడు నేను ఒకసారి గార్డెన్లో ఇవాళ కొన్ని కాయగూరలు కోసానండి ఒకసారి చూడండి మీకు చెప్పాను కదా వంకాయ చెట్లు ఎన్నో లేవనేసి రెండో మూడో ఉన్నాయండి ఒక్క వంకాయ చెట్టే ఈ కాయలన్నీ కాసింది చూడండి ఇవన్నీ కూడా ఒక కేజీ ఉంటాయేమోనండి చిక్కుడు కాయలు ఇందాకే కోసం ఈ వంకాయలు కూడా చూడండి మంచి సైజ్ వచ్చాయి సో ఇవన్నీ ఇలా మీరు కూడా పండించుకోవాలండి అందరూ చూడండి ఒక్క చెట్టేనండి కాసింది నాకు హ్యాపీ అనిపించి మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను ఇలాంటివి చూసినప్పుడు నేను ఎక్కువ హ్యాపీ ఫీల్ అవుతూ ఉంటానండి మిగతా అన్ని విషయాల కంటే కూడా ఇలా ఏదన్నా కాసాయి అనుకోండి మన ఇంట్లో కాయగూరలు ఏమైనా కాస్తే ఇవి చూసినప్పుడు నేను ఎక్కువ ఆనందపడతా ఉంటాను ఇలా పండించే వాళ్ళకి నేనేం చెప్తున్నానో అర్థం అవుతుంది ఫీల్ అవ్వాలండి దీన్ని సో ఇలా అందరూ కూడా పండించుకోవాలండి మీరు మన కాయగూరలు మనమే పండించుకుందాం ఇక సరే మనం ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదామండి ఈ బ్రెడ్ టోస్ట్కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఎలా చేయాలి ఏంటి అంతా కూడా మనం ఇప్పుడు చూసేద్దాం అందుకన్నా ముందు సమ్మర్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి కాఫీ టీలు తగ్గించేయండి అందరూ చక్కగా మంచి వాటర్ తీసుకుంటూ ఉండండి మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా వాటర్ బాటిల్ అనేది మన ఇంట్లో వాటర్ క్యారీ చేయడానికి ట్రై చేయండి వాటర్ బాటిల్ తీసుకెళ్ళడానికి చాలామంది అబ్బా బరువు అనుకుంటారు అనుకోకండి అలాగా చక్కగా తీసుకెళ్ళండి మంచిగా వాటర్ తాగండి ఎందుకంటే బయట అమ్మే వాటర్ మంచిగా ఉండట్లేదని చెప్పి ఇప్పుడు మీరు చదివే ఉంటారు పేపర్స్లో అలాగే టీవీలో కూడా చూసే ఉంటారు సో మన హెల్త్ గురించి మనమే జాగ్రత్త తీసుకోవాలి వాటర్ బాటిల్ క్యారీ చేయండి అలాగే జ్యూసెస్ తాగండి చక్కగా ఉండండి కొబ్బరి వాటర్ కూడా ఎక్కువ తాగుతూ ఉండండి ఓకేనా అండి ఇంక మనం కిచెన్లోకి వెళ్ళి ఏమేం కావాలో చూసేద్దాం ఒకసారి ఓకే ఈ బ్రెడ్ టోస్ట్కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఒకసారి చూసేద్దామండి మనం ఆయిల్ పసుపు సాల్ట్ జీలకర్ర ఆవాలు అలాగే అల్లం చిన్న చిన్న ముక్కలుగా తరిగి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయ ముక్కలు కరివేపాకు కరివేపాకుని కూడా ఇక్కడ నేను కట్ చేశానండి చాలా చిన్నగా కొత్తిమీర టమాటో బ్రెడ్ టోస్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి కంపల్సరీ మనకు బ్రెడ్ కావాలి ఫ్రెష్ బ్రెడ్ తీసుకోండి అది కూడా మిల్క్ బ్రెడ్ అయితే చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ వచ్చి నెక్స్ట్ వచ్చి ఆలు పేస్ట్ అండి వీటిని నేను ఏం చేశానంటే ఒక ఐదు నుంచి ఆరు మీడియం సైజు బంగాళదుంపలను తీసుకుని కుక్కర్లో త్రీ విజిల్స్ రానిచ్చాను ఆ తర్వాత వాటిని ఇలా మెదిపితే ఈ రకంగా ఉంటుంది పేస్ట్ ఇది కూడా కావాలి మనకి ఇవన్నీ మనకి కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా అన్నీ కూడా చాలా చిన్న సైజులో కట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మనం వెల్లుల్లి వాడట్లేదు ఓన్లీ అల్లం మాత్రమే వాడుతున్నాం సో ఇవన్నీ మనకి కావాల్సిన పదార్థాలు నెక్స్ట్ మనం ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం బాండీ పెట్టుకుని హీట్ చేసుకుందాం సరిపడినంత ఆయిల్ వేద్దామండి రెగ్యులర్గా మీరు మీరు చేస్తూ ఉంటారు కదా కర్రీస్ వాటికి ఎంత అవసరం అవుతుందో అంత ఆయిల్ తీసుకోండి ఆయిల్ కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత ఆవాలు జీలకర్ర ఇవి వేస్తున్నాను వీటిలో దీంట్లో నేను శనగపప్పు మినప్పప్పు అలాంటివి ఏం వేయట్లేదండి అవి వేయడం వల్ల టేస్ట్ మారుతుంది ప్లస్ తినేటప్పుడు కూడా అవి తగులుతూ ఉంటాయి సాఫ్ట్గా అనిపించదు మనకి బ్రెడ్ స్లైస్ మధ్యలో అవి సో ఇక్కడ నేను ఆవాలు జీలకర్ర మాత్రమే తీసుకున్నాను ఇవి కొంచెం చిటపట అన్న తర్వాత మనం ఆనియన్స్ యాడ్ చేద్దాం ఫ్రై అయ్యండి ఆనియన్స్ వేసేద్దాం ఈ ఆనియన్స్ అనేవి మెత్తబడాలండి ప్లస్ అలాగే 
గోల్డెన్ కలర్లోకి రావాలి ఇవి కొంచెం మగ్గుతున్నప్పుడే మనం పచ్చిమిర్చి కూడా యాడ్ చేసేద్దాం ఇక్కడ నేను మన రెగ్యులర్గా కూరల్లో వాడే ఎర్రకారాన్ని అయితే యూజ్ చేయట్లేదండి అది దానివల్ల ఏమవుతుందంటే రెడ్ కలర్ వచ్చేస్తుంది మొత్తం మనకి మధ్యలో ఉన్న పేస్ట్ అంతా అని సో ఓన్లీ కారం అంతా కూడా మనం ఈ కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి నుంచే తెప్పించాలి అందుకని నేను కొంచెం ఎక్కువ వేశాను మీరు ఒకవేళ తక్కువ తినేవారు ఎవరైనా ఉండి ఉంటే కనుక వీటిని తక్కువగా వేసుకోండి సరిపోతుంది ఉల్లిపాయలు త్వరగా మగ్గాలంటే మీ అందరికీ తెలిసిందే కదండి సాల్ట్ యాడ్ చేద్దాం అలాగే కొంచెం పసుపు కూడా ఇప్పుడే మనం వేసేద్దాం దీనిలో ఈ టోస్ట్ని అయితే కనుక మనం గ్రీన్ చట్నీ కానీ కట్ట మీఠా చట్నీ లేదంటే ఇవేమీ లేనప్పుడు టమాటో సాస్తో కూడా చాలా బాగుంటుందండి ఎక్కువ గ్రీన్ చట్నీ చాలా బాగా సెట్ అవుతుంది దీనికి నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్లేస్ వచ్చి టమాటో సాస్ పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు టమాటో సాస్ కదండి ఇవి ఇలా ఫ్రై అవుతున్నప్పుడే మనం ఇప్పుడు అల్లాన్ని కూడా యాడ్ చేసేద్దాం అల్లం అలాగే కరివేపాకు కూడా వేసేస్తున్నాను నేను ఇప్పుడే నాకు అప్పుడే స్మెల్ రావడం స్టార్ట్ అయింది ఎందుకంటే అల్లం కరివేపాకు రెండు వేసిన వెంటనే ఒక మంచి స్మెల్ అనేది వస్తుందండి అలాగే ఉప్మా తాలింపు చేసినప్పుడు కూడా చాలా బాగుంటుంది ఆ స్మెల్ నేను చాలా ఇష్టపడతానండి మీలో ఎవరికి ఇష్టం ఉప్మా స్మెల్ తాలింపు స్మెల్ అదే ఇలా వీటిని మనం అడుగు పట్టకుండా కలుపుకుంటూ ఉండాలండి అప్పుడే చూసారా ఉల్లిపాయ ముక్కల సైజు అనేది తగ్గింది సో అవి కుక్ అయిపోతున్నట్టే అర్థం నెక్స్ట్ ఇప్పుడే మనం ఇదే స్టేజ్లో టమాటోస్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను నేను ఈ టమాటోస్ మా ఇంట్లో పండినవేనండి చాలా త్వరగా కుక్ అయిపోతాయి ఇవి బయట టమాటోస్ మనకి తొక్క చాలా దలసరిగా ఉండి కుక్ అవ్వడానికి చాలా టైం తీసుకుంటాయండి నేను గమనించింది చెప్తున్నాను మీకు ఈ ఇంట్లో ఇవి వాడడం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత చాలా త్వరగా కుక్ అయిపోతున్నాయి మనకి వంట చేసే టైం కూడా కలిసి వస్తుంది నాకైతే ప్లస్ టేస్ట్ అయితే ఇంక చెప్పక్కర్లేదు మన ఇంట్లో పండించినవి ఎప్పుడూ కూడా చాలా టేస్ట్గానే ఉంటాయి సో ఇది కాసేపు మనం వదిలేద్దాం ఇలాగా మగ్గనిద్దాం అయితే ఇప్పుడు చాలా వరకు కుక్ అయిపోయిందండి నెక్స్ట్ వచ్చి మనం కొత్తిమీర యాడ్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఈ కరివేపాకు కొత్తిమీర చాలామంది పిల్లలు ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే మనం కూరల్లో వేసినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఎంతో ఓపిక్గా కూర్చొని ఏరుతూ ఉంటారు వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఆ ఛాన్స్ ఉండదులేండి ఎందుకంటే ఇవి మధ్యలో ఉంటాయి కదా స్టఫ్ అయిపోయి హ్యాపీగా తినేస్తారు ఇబ్బంది ఏం పడక్కర్లేదు ఆ వాళ్ళ గురించి ఇదే స్టేజ్లో మీరు కావాలనుకుంటే బాదం జీడిపప్పు పౌడర్ చేసి కూడా కలుపుకోవచ్చండి అవి తినిన పిల్లలు ఉంటారు కదా వాళ్ళకి ఈ రకంగా కూడా మనం ఈ స్టఫింగ్లో చేసేసి పెట్టామంటే ఆ పోషకాలు కూడా వాళ్ళకి వెళ్తాయి కదండి తాలింపు మగ్గిపోగానే మనం అన్నీ వేసేసాం కరివేపాకు కొత్తిమీర వేసేసిన తర్వాత ఈ ఆలు మిశ్రమాన్ని కూడా నేను దీంట్లోకి యాడ్ చేసేసాను ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మనం దీన్ని ఈ ఫ్లేవర్స్ అన్నీ కూడా ఈ మిశ్రమానికి పట్టేటట్టు మనం వదిలేద్దామండి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అంతే తర్వాత మనం వేరే బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుని ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ చేసేద్దాం చాలా క్విక్ అయిపోతుందండి ఇక్కడి నుంచి సో ఈ ఆలు మిక్చర్ నేను వేరే బౌల్లోకి తీసుకున్నాను ఇప్పుడు మనం బ్రెడ్ మధ్యలో వీటిని స్టఫ్ చేసి టోస్ట్ చేసేయడమే అది అలాగో చేసి చూపిస్తాను చూడండి టూ టూ స్లైసెస్ తీసుకున్నామండి మనం ఫస్ట్ చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఈ చివరలు తీసేస్తారు నేనైతే అలా చేయనండి మీకు ఒకవేళ అలా ఇష్టమైతే కనుక అలా చేసుకోవచ్చు ఈ లోపల నేను స్టవ్ ఆన్ చేసి పెనం హీట్ ఎక్కే వరకు ఉంచుతున్నాను ఈ గ్యాప్లో వీటిని మధ్యలో పెట్టి ఫిల్ చేసేద్దాం చూసారు కదండి మనం ఇలాగ స్ప్రెడ్ చేస్తున్నప్పుడు మెత్తగా లేకపోతే స్ప్రెడ్ అవ్వదు అది అందుకనే కొంచెం అన్నీ కూడా మిమ్మల్ని చిన్నగా కట్ చేసుకోమని చెప్పాను ఇలా పెట్టుకున్న తర్వాత 
ఈ బ్రెడ్ని కొంచెం జాగ్రత్తగా ఇలా ప్రెస్ చేస్తే సరిపోతుందండి సో ఇది హీట్ ఎక్కిపోయింది కొంచెం సిమ్ చేద్దామండి ఇప్పుడు నెయ్యి మనం వీటి చుట్టూ కూడా జస్ట్ ఇలా వేసుకుంటే సరిపోతుంది తక్కువ తినేవాళ్ళు డ్రాప్ వైజ్ కూడా వేసుకోవచ్చు అండి ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు ఇంకొంచెం నెయ్యి నేను పైన ఉన్న బ్రెడ్ మీద కూడా స్ప్రెడ్ చేస్తున్నాను ఇది వచ్చే సమ్మర్ కాబట్టి ఇంకెక్కువ నెయ్యి వేసుకున్నా కూడా మీకు రోజంతా దాహం వేస్తూనే ఉంటుంది కాబట్టి ఎంత అవసరమో అంతా వేసుకోండి ఇంకొకటి కూడా సెట్ చేద్దాం దీని మీద ఇవి పిల్లలకి ఫేవరెట్ స్నాక్ ఐటమ్ అండి నాకు తెలిసి ఎందుకంటే చాలా బాగుంటుంది టేస్టీగా ఉంటుంది వాళ్ళు పడేసుకోవడానికి కింద మీద పడేసుకోవడం అలా చేయరు మనం స్నాక్ ఐటమ్ కింద పిల్లలకి బాక్స్లో చేసి పెడితే హ్యాపీగా ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకుంటారు హ్యాపీగా తింటారు సో ఇది ఒక్కసారి ట్రై చేయండి మీరు జస్ట్ ఇలా ప్రెస్ చేస్తే సరిపోతుందండి ఆల్రెడీ ఆలు కొంచెం జిగురుగానే ఉంటుంది కాబట్టి ఏమీ లీక్ అవ్వదు సో ఇంత చూడండి ఇది ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తున్నాను చుట్టూ యాజ్ యూజువల్ మనం నెయ్యి వేసుకుంటున్నాం నెయ్యి నూనె ఎందుకు వాడకూడదంటే నూనె అంత టేస్ట్ అనిపించదు అండి దీనికి బ్రెడ్కి సో మనం నెయ్యితోనే చేసుకోవాలి నూనె అనేది బా అదొక రకమైన స్మెల్ వస్తుంది నేను నూనెతో కూడా చేశాను నెయ్యితో ఉన్నంత టేస్ట్ అయితే రాలేదు సో కంపల్సరీ మీ దగ్గర ఒకవేళ బటర్ ఉన్నా కూడా నో ప్రాబ్లం దాన్ని కూడా యూజ్ చేసుకోండి ఇవి ఒకసారి కింద రెడ్గా అయ్యే వరకు ఉంచి తర్వాత మనం టర్న్ చేసుకుని ఇటు సైడ్ కూడా లైట్ రెడ్ కలర్ వచ్చే వరకు మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి అండి ఈ కలర్లోకి వచ్చిన వెంటనే మనం సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాం చూస్తున్నారు కదా అటు ఇటు కూడా ఇదే కలర్లోకి టోస్ట్ అవ్వాలి ఇవి చూడండి ఎంత ఎమ్మీగా అనిపిస్తుందో చూస్తుంటేనే స్మెల్ కూడా అదిరిపోతుందండి మంచి స్మెల్ వస్తుంది నెయ్యితో కాల్చాం కదా సో మనం టేస్ట్ చేయడం ఒక్కటే ఉంది ఇది నేను సర్వింగ్ బౌ సర్వింగ్ ప్లేట్లో కూడా తీసేస్తాను ఇక్కడ చూసారా టైం వేస్ట్ అవ్వకుండా ఇంకో దాని మీద కూడా సెట్ చేస్తాను నేను ఇది కూడా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత మీకు చూపిస్తాను నేను ఎక్కడికి వెళ్ళకండి అండి టేస్టీ టేస్టీ బ్రెడ్ టోస్ట్ ఈ రకంగా రెడీ అయిపోయింది మన అందరం ఇంకా టేస్ట్ చేయడం ఒక్కటే మిగిలింది చూడండి కట్ చేస్తే ఈ రకంగా ఉంది లోపల కూడా చక్కగా క్రిస్పీ ఉందండి పైన చాలా క్రిస్పీగా ఉంది మీకు లోపల సాఫ్ట్గా పైన క్రంచీగా మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది సో మీరు సండే ఏదన్నా మూవీ చే చూస్తున్నప్పుడు మీ ఫ్యామిలీతో కలిసి ఇలాంటివి చేసుకుని మధ్యలో పెట్టుకుని హ్యాపీగా ఫ్యామిలీ అంతా కలిసి తింటుంటే చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది నేనైతే అలాగే చేస్తాను ఇంట్లో ఇక్కడ నేనైతే టమాటో సాస్ ఇచ్చాను దీనికి మీరు మీ ఇంట్లో కనుక కట్టా మిఠా చట్నీ లేదంటే గ్రీన్ చట్నీ ఏ చట్నీ ఉన్నా కూడా పర్ఫెక్ట్ సెట్ అవుతుందండి డిప్ చేసుకోవడానికి సో బ్రెడ్ టోస్ట్ రెడీ అండి మన బ్రెడ్ టోస్ట్ జస్ట్ ఇప్పుడు నేను మీకు కొంచెం టేస్ట్ చూసి ఎలా ఉందో చెప్పేస్తాను వెయిట్ చేయండి ఇక్కడ నేను టమాటో సాస్లో డిప్ చేసుకుని తింటున్నానండి చాలా బాగుందండి నాకైతే బాగా నచ్చింది మీకు కూడా ఇంతే బాగా నచ్చుతుంది ఎవరైనా సరే పిల్లలు పెద్దలు ఇష్టంగా తింటారండి ఇలాంటి వాటిని నేను చెప్పినట్టు పిల్లలు ఒకవేళ మీకు దీంట్లో కనుక కారం పచ్చిమిర్చి ఎక్కువైంది అనుకుంటే లైట్గా మన మామూలు ఎర్ర కారం వేసుకుని చేయొచ్చు వాళ్ళు చాలా బాగా పిల్లలకి ఫ్రెండ్స్ ఇంటికి వస్తూ ఉంటారు కదా వాళ్ళకు కూడా చేసి పెట్టండి ఆంటీ మంచి రెసిపీ చేశారని చెప్పుకుంటారు సో చాలా ఈజీ అండి టైం టేక్ని ఏమి ఉండదు జస్ట్ మీరు ఆలు పేస్ట్ ఒకటే రెడీ చేసుకుంటే మిగతా అదంతా ఆటోమేటిక్గా అయిపోతుంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి సండే మూవీస్ ఎప్పుడు అలాంటప్పుడు మీరు చూస్తున్నప్పుడు ఫ్యామిలీ అంతా కలిసినప్పుడు ఇలాంటివి చేసి పెట్టండి అందరూ మిమ్మల్ని మెచ్చుకుంటారు ఖచ్చితంగా సో నాకైతే చాలా బాగా నచ్చిందండి లోపల చాలా సాఫ్ట్ ఉంది పైన కరెన్సీ ఉంది రెండు టేస్ట్లు ఒకేసారి లోపలికి వెళ్తుంటే చాలా బాగుంది సో ట్రై చేయండి అలాగే నా ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాట మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు అలాగే బెల్ సింబల్ ఉంటుందండి దాన్ని ట్యాప్ చే ట్యాప్ చేయడం మర్చిపోవద్దు తర్వాత ఈరోజు మన బ్రెడ్ టోస్ట్ రెసిపీ ఇంతతో అయిపోయింది కాబట్టి మళ్ళీ మరొకసారి మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాను అంతవరకు సెలవు